Lindsay Hall. Siku nyingine tena kwa mara nyingine tena ukiwa na Kelvin's Hot kama unatuwatch kupitia YouTube channel ya Kelvin's Hot hakikisha unabonyeza alama subscribe hakikisha unabonyeza subscribe alafu alama kengeli itakayojitokeza ili kupata notification kila tunapoweka dondo karibu katika kipindi maridadi mara nyingine tena nikiwa na dodo Burundi what's sister Oh. Mm -hmm. so langu la kizushi mm. unapenda sana starehe gani TV pian starehe kuna watu wanaopenda pombe kuna watu wanaopenda mziki kuna watu wanaopenda stare yao ni labda kufanya mapenzi kuna watu stare zao zipotofauti kwa stare yako ipi ambao unao kifanya kati ya kitu na kwangu mimi na napata stare tosha kufanya mapenzi really mm -hmm. how many times per day eh natokiana kama uko na mtu wako kule dinai mhm mm yeah you need to eat i need to eat amu kabisa kwa nini wewe hataki i don't know Hii. Nani asio taka mapenzi, nani asio taka star. Hiyo ndio star ya kwanza. Okay. Yeah, kila mtu ambaye ana enjoy nayo, yani ukiwa na mtu wako unaji proud mambo shwari. Uh, unaji unajisikia una uko free sana unapofanya mapenzi na wanaume wangapi kwa second? Wanaume wangapi wakati mimi si malaya? Umoja tu kama ni boyfriend wangu tu. Okay. Yeah, kama ni naye. Sasa hivi boyfriend wako nani? Nakumbuka last time hapa nilizipata mwaka jana mwishoni, nilipata Mr. Giba. Hey. Nimesikia uh, na baada ya hapo nikaja nikasikia Mara Gaga Blue uh, nikaja nikasikia watu wengine tofauti hizi stories koje Kwanza watu nao nitajia hata siwajui mm -hmm. ya yeah, siwafahamu kabisa Inasemekana kwamba ule wimbo wa My Dodo Mr. Gimba Limba uko unakuhusu wewe Kwani mtu kuniimba si ni kawaida Ni kawaida Si kama ni msani mimi si mjui kwanza wa mtu lakini kama ni msani kuniimba Umjui Mr. Gimba Oh, Same. really? Yeah, I'm serious. Okay. Yeah. Bwana kujaribu kumfahamu. Msanii wa Burundi anaitwa Mr. Giba. Si mfahamu kabisa. Yaani una kweli nakwambia. Gaga Blue? Si hata si mfahamu. Yeah. Stop kidding, Jododo. Mhm. Uh -huh. Kumfahamu Mr. Blue? Si mfahamu. Yaani hata yani mimi si yaani si wafahamu kabisa. Maybe ukini ukiniambia wanafanya nini na wao ni wasanii tena? wao pia wanaimba. <laughs> Yeye ndo nakuuliza ili ni ni labda nione kama kumbukumbu inaweza ikarejea hivyo. Okay. Yeah. Basi hao inaonekana wafahamu. Si wafahamu kabisa. Kwa mujibu wako. Yeah. Uh, naona dodo yako, unaona tatia kwenye kwenye nani yako dodo ina ina maana gani? Na ilikuwaje mpaka uke tatuko la hiyo? Ya, yeah, kuweka tatu nimependa. Kwa ni au uh, unajua mimi napenda nifanye kitu ambacho na nakitaka na kipenda umeona but muda kama upo na umri unaruhusu kufanya hicho kitu na nakifanya yeah. okay. nimependa tatu yangu um, soma okay. na hayo mm. uh, ikifikia kwamba ulipofikiria Mm. kuiweka tatu. Mm. Sab kila kitu kinafanya mtu nakifanya ukiwa na malengo. Yeah. Wewe ulikuwa na malengo gani labda ulifikiria nini kwa kusema kwamba nataka niweke tatu ambayo inaandika if it it's oh. Let me read it. <laughs> yeah. It will be. Oh, yes, you are me as you what? It, it will be what? Do. No, sab sab kuna vitu vingine basi taki kugusa. Mm -hmm. Let me next one. It will be Naweza nikakwambia kwa kwa Kiswahili. Ya yeah. yeah, ina inasema hivi ya yeah, ingelikuwa binadamu ndo anatoa uh -huh. mimi ni singelipata lakini kwa sababu riski ni inatoka kwa Mungu uh -huh. yangu ipo tu. Na umefikiria nini kuna huo ni ujumbe mzito? Yeah. Kwa kitu gani kilichosababisha una, unaandika ujumbe kama huo kwenye mwili wako? Ya yeah, hiyo caption nilipendaga mimi kama mimi. Ya. Yeah. Yaani kapenda ni kuna Yaani kama nilivyokuambia mtu unaweza ukafanya kitu ambacho unapenda, unataka kama muda bado unaruhusu. By the way kuna watu wana wanajichubua, wanafanya nini akiwa unaona mimi niko nacho. Kwa hiyo nilifanya hivi kwa sababu ni kitu ambacho nilikipenda. Mhm. Ndio. Yeah. Unatatunga kwenye mwili wako. Nne. Watu watu wapi? Hapa na shingoni huko. Na hapa na ile kwa mziki. 
Okay. Do you like you know it's really it seems like you unapenda mziki. Yeah, is that mtu utakosaje kupenda kazi yako? Na upenda. Ni 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 lini umegundua kwamba una kipaji cha kuimba au una talent au labda una 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 mwito fulani kwenye kwenye mziki. Mm, Nikuwa napenda kuimba tu toka zamani kwa bafu nikawa naosha vyombo nikawa nafanya nini baada ni mtu ambaye nilikuwa nalipenda sana and then nyumbani kwenu wanachukulia hizi yeah wanapenda mamangu kila mtu kwetu anafurahia mimi kwa msani yeah. yeah kuna kauli ambayo inazunguka mtaani wanasema kwamba uh, pindi mwanamke au msichana mm. uh, anafanya mziki mm. anakuwa anafanya anafanya uhuni anakuwa ni mhuni wewe unazungumziaje hiyo ya yeah, wengi wanafikiria hivyo mm. uh, lakini kusi mpaka tu mtu eti we mwanamuziki ndio wewe uhuni ni kweli kuna baadhi ya wazazi watoto wao wana vipaji lakini hawakubali wafanye hiyo kazi unaona yeah. kama ni mtoto wa Kiislamu atamwambia kaende kaswida kama ni truck Kristo akatumwambia nenda kwenye gospel mm-hmm. so uh, kuwa umhuni inatokeana na we mwenyewe sio mpaka we msaningo msaningo ndio umhuni mbona kuna watu wanasema kwamba wasanii hawaoi hawajengi wafanye nini na kuna masta wengi wanakaa kwenye ndoa zao so inatokeana tu na mtu umejiwekaje umejitengeneza kiaje dodo ni mama wa familia dodo ni msichana au ni single mother au ni Dodo single mother. Hmm? Explain mm. how you kwaje kwa single mother. Yeah, nimependa. Unajua sometimes mapenzi yanachosha. Maybe ulikuwa na mume akafariki labda mkachana, maybe ikawaje. Mimi na mtoto nimezaa tu, na mtoto. Umejisikia mm-hmm. tu mzara. Yeah. Na kitu gani ambacho kimekuvutia sana mpaka kujifikia ku, kuzaa? Um. Au imetokea ni ajali? sababu wanasema kwamba jadi si pia zipi. Amna nilipenda. Okay. Nilipenda ni nikafurahia kwa na ujauzito mpaka nikazi. So you think baba, baba mtoto wako bado relation ya kuzungumza ipo? Yeah, yuko Aundo Marekani ili. yuko vizuri. Tunaongea. Ah, yuko mbele. Mhm. Mm-hmm. zile umasikia kuna 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 wanawake wa, wa, wa mjini tunaitaga ma wanahitaji. Samahani kwa neno, wanaita Slay Queens. Mm. Uh, okay. Wakiona mtu yuko mbele maybe anaona amekuja so this is opportunity. Mm. Uh, acha ni acha ni Zainaid niweze kupata mawe kwake. Wewe yuko kwako hapo hivyo. Hamna bwana. Wewe ni wenye uongo kabisa. Ya mimi sikuuza kwa sababu ya kutaka hela au kumtafuta iko hela kwa sababu ilikuwa ni ni muda ni kitambo sana mimi mtoto wangu ni mkubwa kwa hiyo nimeza kwa kupenda. Okay. Wow. Mambo ni huku. Unakosa kutuletea hata masupu supu. <laughs> unatuletea nini? Unapiga hata kinyama cha kuku kule unatuletea hapa mbakuri watoto na enjoy show. Siku zingine next time sijali. Asante sana. Aki tunashukuru ah. Ana mambo ni mazuri jamani. Mm. Karibu matunda. Na maji. Tashushia na maji. Ah kama unaona hujaridhika. You can call her again and then atakubadilishia. Ageni wanipe nyama ya kuku. Nyama ya kuku. Mm. Asibi itakufikia. <laughs> okay, tendele. Mm-hmm. Uh, to talk to talk about music. Mm. Mm. Dodo ni kitu gani kimekupush mpaka kuingia kwenye music na kuanza kuimba ku record for the first time. Kitu gani kilichokupush? Na nilikuwa napenda kushika ma challenge mm-hmm. ya wasanii mm-hmm. wakati niko nje. So ni vitu ambavyo nilikuwa na navifurahia sana. Sometimes ustaa unakera. Uh-huh. Yaani ustani shida. Ukiwa ukiwa star hauna gari, hauna kitu, yani ustani unakera kabisa yani. Kwa sababu kwa unapita tu kama watu wanakufahamu, watakulalamikia au makamera anakushika mapicha. Uh-huh. Kwa hiyo mimi um, mpaka niingie kwenye game ni vitu ambavyo nilikuwa napenda sana. Yeah. Na nilikuwa napenda ku support wasanii wa hapa. Okay. Yeah. Na mara kwanza kuingia studio ilikuwa je kwako? Mm nilianza kuingia studio kwanza nilikuwa nikiwa kuwete na picha ninazo yeah. uh, kuna msanii fulani wa Malawi huko yeah. uh, alikuwa anasema ah, mbona unapenda kuimba imba unapenda kushika ma challenge ama video ino, yani inaonekana wewe unaweza kukawa star kama anavipenda sana ndo aka akaniita tukaenda studio nikamletea nikamwekea kale kalefe tu kwenye nyimbo yake ah yeah. uh, sasa mimi nafika hapa kabidi tu ninge studio court ninapenda na siku msumbua sana ilikuwaaje experience ambayo umeipata ndani ya studio kuna zile changamoto maybe 
kukutana na na I mean producer ni mkorofi anakuwa anakupokea kila muda aidha anakutana na producer anakuanakuimbisha vile wewe hutaki aidha unakutana na producer anakufanyia hivi ana hivi yani changamoto gani ambazo unakutana nazo studio ambao au paka sasa hivi bado unakutana nazo uliwe kutana nazo au sasa hivi paka changamoto ni pale gisi mtu nakuna tia ma, manani ma baking unafanya ni yani mtu unaimba ushamaliza producer anakuambia rudia weke sauti sauti ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano yani joto inakutoka fukuto kabisa ni <laughs> changamoto <laughs> ya ni 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 wewe katika nyimbo zako mm. uh, ni wimbo gani ambao unahisi labda umekusumbua sana kipindi ulipokuwa una record maybe amuri mood sio ndio ilikuwa ni ya kwanza ya ye yeah, mkusumbuaje kitu gani ambacho kimekuwa kigumu ndani kama hivyo ninavyokuambia ni hii kunirudisha rudisha tu wende uweke hii sauti weka hii mm-hmm. weka hii ya yeah. joto lilifunga kabisa okay uh, sasa hivi upo ndani ya ya management mm-hmm. au umeisha kuwa out na kumbuka last time nilipata notification kwamba upo ndani ya ya capital music africa mhm and now <sighs> ni moto <laughs> ni moto mm. kuna kitu ambacho hakieni vizuri si basi havezi kosa mm-hmm. ya hata mke na mume yani hawezi kukaa miaka yote wasigombane okay. hakuna masani ambayo ya ni moto siyotoka kuna, kuna kuna mambo fulani ambayo yanakuwa si poa mle ndani na ni yapi kama siwezi kuisemea kwenye kamera ni private Aha. kuna vitu ambavyo sivifurahi lakini mambo tu yatakuwa sawa tutakaa chini tajadiri na gosi wangu okay. kitu kitakuwa hapo ya nazoea sana wasanii ni watu ambao wanashikamana katika tukitazama katika mifano ya nchi zingine so mm. hapa Burundi unahisi wako closed sana na msanii gani um, yani kama mar- marafiki yani kama tuyo kama marafiki yao yani ambao unahisi labda huyu ni msanii ambaye ah huyu mimi namuelewa yani ananielewa yani hata sometimes nakuwa nachekea ah, mwana fulani mwanangu uko wapi inakuwaje unajua mimi si sina gama zoea sana na wasanii kwa sababu kama mimi nimeingia kwenye game ya music nili kwa hapa kwetu muziki si haulipi sana okay. yeah. msani mkubwa anaweza kama kina tuseme wenye wako nje ni si wataje wanaenda kufanya mashua na pata pesa mingi lakini msanii mkubwa hapa kwetu akienda kushua na anamlipa ni ngapi laki mbili laki tatu baada ya nikihesabu sasa hiyo laki mbili laki tatu mimi nikifanya biashara mimi naipata hiyo hela sasa mimi nimeingia kwa music kwa sababu ni kitu ambacho ninakitaka na kipenda mm-hmm. lakini sikuingia eti nipate mamilioni no ndio maana sasa mimi sina mazoea na wasanii wasanii sijui nini na nina kwanza ukimuongelesha kama wewe hauna jina ujulikani anakudharau mm-hmm. anakuona sijui unaweza kumwambia ewa na mimi nataka niimbe na wewe kwa sababu yeye anaona ishafika same flani anakataa oh nipe laki mbili nipe laki tatu basi yeye wakati alijulikana alipana hela wewe ishawahi kutokea isha nitokea msanii yupi siwezi kumtaji yani namwambia hivi baya mimi nataka niimbe na wewe na kwa gana expire na kisi unakuna hivi eti na management okay management wako anaomba nini na nini vigezo ili tuimbe eti ameomba dola 400 msanii gani hapa mimi naweza nikaimba nani kampa hiyo dola 100 dola dola 400 nikiongeza kwa wengine 200 na bonge la video kali kama ndakuwa nimevaa kichupi kibikini maisha naenda si mimi nitajulikana mambo yako haya na vitu fresh video yangu kali ndakuwa maarufu si mpaka nipitie mwingine okay ah. nakumbuka hapa mara mwisho mm. Uh, nili baada ya kufanya interview yako moja hivi kumzungumzia Fizo na Alvin Smith mm-hmm. wasanii wenzio na kukao kumetokea mambo fulani hivi ambayo kidogo ya yeah, kutishana tishana ni kwa hiyo mm-hmm. situation iko nyuma sana sasa hivi um, yale mambo yameisha lakini Fizo angenifanya kitu kwa mimi sister wake umeona mm-hmm. angenifanya kitu kwanza mimi nime, nimesikia garage pia ananipigia simu we kasema ni kama wewe unasema hapa sasa ni mkubwa ananipigia simu kasema sasa hapa inabidi kukupigia simu kama wewe ananipigia simu kama wewe unaitaje kupigia simu yani fae hai wendo kama office of me dodo and tunabadilisha na majiko eh ni ya wendo fizo sasa mimi ndo fizo eh hello hello, hello. mambo eh wewe vipi yani na bwana ipo hivyo yani amenipigia simu mhm nasikia mimi ngapokea simu Sikuwa nimeshapewa mchongo uh-huh. kama atanipigia simu. Sasa mimi nikajua 
wenda anatoa nipigie simu tujadili tonge kumbe yale maneno nimesema yeye hayakumka sawa kwa hiyo yake kwa hiyo nipigie simu tu ananiuliza eti niko wapi oh atanipiga sijui mimi nikapokea hilo mambo poa wewe ndio dodo nikasema yeye uko wapi nikamwambia mimi kwani kuna nini eti na tatu au nani umeona na tatu au nani na shida na wewe si nishaambiwa mm-hmm. kambe wana mimi hapa nafika Ruigi nasema Ruigi sasa usiku a ah, a ah, dodo tu na nikambia siko karibu ndakutafuta kesho bas asubuhi kabidi ni mtumie message nikambia za brother kwa ni samee tu baba yangu ndomo ona mfupa nimetereza nikakuta nimesema hivyo by the way hiyo ni kama nilivyo tafsiri kwenye ile interview ya uzi mtu kumwambia Mario sio sio kosa hiyo mm-hmm. um, hata mwanamke anaweza kawa hivyo yani mtu wote mwenye uh, anahudumiwa na mtu sio kumwambia eti ni nitusi uh, akina kanielewa vibaya but anisame ila sitaki mbako friend yeah tuko sawa tu Alvin wote kwanza ule ndo kabisa swaiba I say mm-hmm. I will story kama kawaida yani ule ewan ule ni jamaa sana ya kwa hiyo unauhakika kwamba eh, mambo yamekwisha na ikija kutokea na kuna sisi sasa mambo yataendelea je hawezi hata kunipiga ile anaongea tu mm-hmm. ule ni blow mm-hmm. na ukiwa na masister duka masisi madada zake ah hawezi nipiga tu mm. yeah I say kama mm. yote hmm. bwana na guna kulikoni vitamu i said i enjoy show kabisa matunda haya matunda mm. nanasi embe sijui nini yani hivi vitu sio vya hapa 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 kabisa yo sio vya hapa kabisa kameramani ujikaze kwa uroho wako unaweza kujua nizungumzie maisha yako binafsi mhm eh mbele za watu wa uh, kwa watu ambao wasikufahamu maybe mhm unajitambulishaje kwao anachukua kama unaenda kwenda ofisini mhm kwa mshimiwa fulani maybe asikufahamu labda anakufahamu ya ujui kama anakufahamu mhm kwa kujitambulisha kwa kile akuelewe ili uone kabisa kama ah ni wewe fulani anatambulishaje na sika tu namsalimia mhm alafu namwambia jina langu mhm yeah how just act kama unafanya no sintafiki wa mimi eh naitwa dodo burundi mhm yeah nimekuja kuona kama nina diri nine na nini hivyo tu ulishawahi kukuyo kufi kuona kesi ma kama ni eh namna funga polisi yeah nishawahi kufungwa kwa zamani kweli kwa kesi gani mm kama wiki kwa kesi 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 aina gani kesi vilikuwa ni nilikuwa naenda Kampala mm-hmm. so vilikuwa ile wakati yani hawaruhusu watu kwenda huko hichi za Arabu kwa hiyo mtu ambaye alinifanyia mpango ilikuwa ajili kwa sababu alikuwa anajua nina hela lakini nilikuwa natoka Sauza ndo nafika basi ikabidi Ah, lakini mchongo mzima naona kama alikuwa anataka brother wangu kwa sababu alikuwa anasema kaka yangu anapeleka watu Sauza. Jamani ni Sauza na hapo hapo. Tena wapeleka, hawafikishi wanatupa njia ni hivyo. Kino mtu akani akani akasema kama mimi napeleka watu warabuni. Mhm. Ya wakafanya uchunguzi, maskini ya Mungu nilikuwa kasi naga hata passport na nina receipt setu nilikuwa naenda Kampala. Umeona, akafanya uchunguzi, akakuta ni uongo akaniacha. Na experience ya ya, ya, ya kufungwa Mm. uka under arrest umechukuliaje an experience ambayo umeishi umeishi ndani vipi um, kwa sababu ni, ni vitu ambavyo kwanza mimi sipendagi kufungiwa sehemu mm. na kwa najifikiria hivi nyumba inaweza ni bumokea au meme utalipuka au ni yani sipendi ni, ni ilikuwa ni wakati mgumu because yani ni vitu ambavyo nilikuwa sizowei yani naona ni maisha mengine naona niko dunia nyingine ilinibidi tu nitulie ni nikaokoka Hai nika kukuka mle ndani mwanangu. Eh <laughs> pasikwambie mtu kasho kufunga sehemu. Kulokuwa patoshi. Yaani hata ukienda huko kwenye mapolisi watu wenye wamefunga. Unakuta nao kwa naimba kwaya. Awe Muislamu au Mkristo. Yaani ni twende tu. Kwa sababu eh ale maisha hapana. Kwa hiyo kuna jela kuna kuna watu wanakuwa na vitengo fulani kuna huu ni chifu kuna huu ni nini kuna askari askari kuna wakati ukiingia ndani wao wanakusikia ni taa wanasema sikio kuna pesa fulani ambayo unatoa leo unatoa kwa chief sio pesa ya nini naweza sielewi ya buji ya buji yeye yeah. inakuwa kwa hiyo ndani mnaosha buji ya yeah. mnaosha buji ndani si mara kwa paoni unjawe kufungwa hata siku moja mm-hmm. sijawe kuwa under arrest eh na usiombe 
sijawahi kuingia kesi na, na, na polisi au kesi yoyote ile hata siku moja. Yaani usiombe kabisa. Mungu aniepushe. Leo. Yeah. Okay. Uh, katika maisha yako ni kitu gani ambacho unaona ukikifanya kwa kinakuwa ni kero? Oh. Ile ni lazimika tu kifanya kwa sababu tunafanya tu. Lakini wewe kama wewe unaona kwa ni kero. Mm, kwanza sipendi umbea. Hmm. Lakini kibidi eh nasutanaga vibaya sana. Ah. Ay, mtu kama ingekuja kunambia kitu baadaye anakikana. Eh nitakushuta. Alafu na tabia mimi nikiwa naongea na mtu na kushika sauti kama ni umbea. Hmm. Kwa sababu kesho ukikaa na sauti yako inakuwa iko pale. Okay. Ya ni kero kwangu lakini sipendi. Sipendi tu mimi ni mtu wa watu. Naenda kuongea vizuri na watu. Mimi ni mchangamfu. Yaani sinaga cha ugeni nikifika sehemu ya hivyo. Yeah. Dodo ukijivua usanii ni mtu wa aina gani? Uh, kama anavyosema tu hivyo. Dodo ni mimi si sinaga jeuli. Sijivuni, sijisikii, unaona? Kwa sababu naona tu dunia ni mapito. Kwa tunavifanya tu kwa tamaa za dunia lakini mwisho ya haya kuna mengine. Unaona? Hatuyajui. Kama mimi kuna sehemu mimi napandaka hata taxi velo. Yaani usafiri wote mimi naenda. Utazami jina lako ni lipo. Na ndio kuambia kama usanii ni kero. Usanii ni kero. Yaani mtu ukishakuwa maarufu ushajulikana, hivyo vitu vyote ustahili kuvi kuipanda. Lakini mimi ni niko star kwenye kamera, niko star kwa kuimba, niko star nikiwa kwenye show lakini maisha ya kawaida niko mtu wa kawaida sana. Tunaweza tukakumbana na wewe barabarani hata unjua kama ni midodo dira yangu tu, miwani yangu. <laughs> Na unapita tu wewe. Unapita utanjua, utanjua mimi kwenye kamera. Maybe umeona nime nime kwa sababu sinaga tabia kwanza ya kuvaa mabikini, ngofu pefupi. Ni nitoka niko nyumbani. Sina tabia kama hizo, sio skendo zangu. Okay. So, mimi ni mtu wa kawaida sana. Wale wana kuna mtu ananionaga na showboy, si unajua zile. Kuna sehemu niliwahi kwenda kufanya makeup. Hapo Buyenzi kama ndo nani? Simkumbuki kaka. Eh nilifika pale ngakuta watoto wa Kiswahili. Unaona? Sasa sidui simu nili, nilipigwa kwa sababu nilikuwa na napakwa nika nikaweka kwenye loud speak. Mm-hmm. But ukasikia ule mtu hey, dodo ni unanikuwa simjui. Hey, dodo napenda interview zako. Dodo napenda uko ready. Dodo napenda uko happy. Hey. Wale watoto walivyosikia vile. He, ndo dodo. Ndo ameimba ile muri mudi. Yaani wamenishangilia. Kwao watu. Hii, yani watu baka nje akaja mpaka mtu ambaye nilikuwa naye. Imagine, yani mpango wangu mimi nende kwa rebisi kuchukua bisi lakini hiyo siku nimeaibika. <coughs> Nikasema haki ya Mungu sita shida. Yaani nime Umelazimika <coughs> Nimechukua teksi yani vitu ambavyo vilikuwa haviko kwenye promise yangu. Siku yangu mimi najua hapa nikifika mtaani kule, nyama zangu mbili, soda zangu mbili maisha yaende. Nikachukua teksi mwanangu F7. Mhm. Mm-hmm. Kwa nini mpango ni sema basi nipande bisi mimi nirudi nyuma taxi ya 7000 kwa sababu ile nini show boza watu nikasema ah mtu na amenipigia si yani mpaka mtu unajuta kwa nini amenipigia si niko pa. I say. Ama by the way usanii ni sometimes ni shida. Sometimes ni kero. Ha. Sometimes ni kwetu sisi wote wanajua kama mimi ni mdodo watu wanajua kama niko star. Muona. Lakini niki, so, kama nimevaa vizuri nimetoka uwani watu wanashangaa wananishangilia sana ndio maana sipendi kutembea sana lakini nitapanda kitu chochote ambacho ndio ana kiko karibu na mimi kwa sababu hata yule taxi driver anataka risk vile vile yule taxi moto anataka ile risk sasa ukishajinua wewe tu kwa nyimbo yako moja tu unataka we maarufu eh dunia nzima uvimbe ugaria sikendo kama hizo misili polisha wewe kujitia siku moja hata siku moja shauri kuja kujitia kwa star Ni kama ninavyokuambia ni kero Aa, kwa mimi kwa sababu ni vitu ambavyo niliviingia wewe mbona vipenda na navitaka si sijaona kama kuna kero zaidi lakini sometimes kuna kero kwa sababu ya hivyo ninavyokuambia usafiri yani mtu kama uko star una gari unashauri kujitia kwa nini mimi star kwa nini no hivyo hapana mhm ya yeah. kutokea yeah. na lakini iki... ikifika ile mida tu kwa kuangaika kama hivyo kwa usafiri ndo nasikiaga vibaya. Ah uh, tunazoea hapa kwetu ikifika mida ya Abu Jumbole ikifika kuanzia mida ya saa 10:11 mbili usiku. Kuna kwepo na na msongamano foreign ya magari au kwenye parking pale mjini kati. Ah uh, isho wake kutokea hata siku moja ukaenda ukajibana pale pamoja unasema I don't care I don't know mimi sijui mimi udodona uweka pembeni ndio kukaa kwenye foreign na mimi usubiri 
Bisi kama mwingine. Uh, unajua kama anavyokuambia kwanza uh, wa, watu wenye wako nje ndio anatufuatiliaga sana si wasanii wa watu yani wale warundi wenye wako za Ulaya za nyinyi ndio wanaingia kwenye YouTube wanatuona sisi uh-huh. lakini kwa hapa hapa Burundi maybe watu wanajua tu ni Fizo Satp au umeona yeah. lakini kama sisi ambao tungalie tunaanza kwa hiyo yeah, inakuwa sio kivile ni kawaida tu uh-huh. yeah inakuwa ni kawaida. Mimi kwanza nishakwambia mimi nikiwa uh, kinyume na music, kinyume na hizi interview na kwa simple. Tunaweza kutamini na wewe na utajua kama nini. Kama nilivyokuambia nimevaa dira yangu. Utajua kama ni dodo, utanijua dodo kama nimeitia zile peke zangu, nimeitia zile kucha zangu ndefu. Umeona? Niko hapo nakuwa niko kikazi zaidi. Ndio utajua dodo burunje. Kini maisha ya kawaida ni kwa kawaida. Twende. Yaani same zote mimi niko kitu gani ambacho mkifanya huwezi huwezi ukajutia ikosa ambayo nimefanya hili ni kosa ila hata pamoja yako ni kosa i don't care so ukajutia can't regret for this kitu ambacho nakifanya alafu kitu ambacho huwezi kufanya mm. ni kitu kibaya ni kosa mm. maybe umefanya mistake ila huwezi ukajutia na sio nikajutia kufanya hii kwa um, ni kosa unajua mimi kwanza kwa sababu mimi ni mwanamke mtafutaji yeah. kwa mimi sipendagi kuna kipindi nilienda CM na mimi niko na niko na rafiki na mimi ndo nimewatoa umeona ningali nafika kanipeleka CM mwanangu kani tuko wanawake kama watatu tumetoka tumekula laki 500 hela eh, laki 500 yani hicho kitu nilikijutiaga umeona kwa sababu hela laki 500 maybe ingeza nyingine laki 200 laki 300 ningefanya business lakini ku enjoy tu mawaini manini ya yeah. nasikia sasa hivi ume, umefungua ofisi ya saloni Saloni nimeifunga jamani afu saloni kama nimeifunga ni ya kwangu watu wanasema hela imeisha sijui nini nimeamua kwa sababu niliona sina muda na kazi nyingi ambazo nazifanya mimi nafanya business ya yeah. kwa hiyo usingeweza kumchukua mtu kumweka pale maybe nimewaweka zikashindikana unajua hizi kazi hizi kazi kwa sababu mimi na, nazijua sana Hmm. Mimi najua suka vibaya sana yani. So nilifungua vile na nilikuwa najua kama Sinto Banwa na vitu vingine. Nitakuwa mimi natoka pale kwa mziki wangu, kwa interview, hivyo tu. Na um, nikaweka watu. Lakini wafanyakazi wa saluni si waaminifu. Ya ukimpa advance anaweza kala ile pesa na hata kufanya kazi. Ndio yeah, maana nimeamua kufunga. Ya yeah, hivyo. Uh, kuna kuna story kuna story ambazo wa, watu wanazungumza mtaani. Mm. Utaniambia yes or no. Ah. Uh, Unaonekana sana master music. Na inasemekana kuwa mm. kuna mshikaji ambaye ni msanii pia yuko pale anaitwa Chino. Mm-hmm. Ambaye sasa hivi kuna mvutano between wewe na yeye mnavutana vutana ni yani kama ndio mnatoka pamoja. Hiyo ikoje? He. <laughs> yaani ya umamu jamani ndio na demi kwa sababu nimejiweka mbali kwanza na mambo na mahusiano mimi hmm. niko single jamani sina mtu yani sina mtu single sina search au single mm. research <laughs> bwana wewe kweli chako samani so master music mimi naenda kule uh, ile ile kundi yote hmm. ni wateja wangu mimi ndo nawatengeneza nywele mimi ndo nawaangalisha Ah uh, pale ni nyumbani napata mbeleaga sana sana. Hapi issue ya, ya wewe na na mshikaji ikoje? No ni uongo. Ni rafiki tu. Ya ni uongo. Yaani si yeye mwenyewe. Huh? Master Music yote. Kwa nini wewe mchagua peke yake? Na kwa nini uh, wewe? Kwa nini? Pale Master Music tuna memo melody iko pale. Master Land <laughs> mwenyewe. Hapa kuna Jadix, uh, wapo wasanii kibao ambao wako pale Master Music. Uh, kwa nini Shino peke yake. Um, anaweza kuwa wamesema hivyo kwa sababu yeye ni mtu ambaye iko close na yani mtu yuko karibu na mimi sana. Unajua mimi sipendi urafiki wa wanawake. Unaona? Mm-hmm. Mimi marafiki zangu wengi ni wanaume. Nina sababu ya kutokumfanya mwanamke mwenzangu awe rafiki. Mimi mpaka leo sina rafiki mwanamke. Warafiki zangu wote ni wanaume. Kwa sababu wanaume Uh, unaweza kuwa unafanya kazi na mimi nafanya kazi nitakulilia shida utanisaidia. Keni baadhi ya wanawake wengi wanalea mikono. Wanasubiri tu waolewe wakatesa watoto wa wenzio. Kwa hiyo ni rafiki tu kawaida chini pia. Kwa hiyo ilishawahi kutokea uh, maybe ukawa na rafiki wa kiume 
Mm-hmm. Alafu there is a day akaja akakutamani kimwili. Yeah. Na yikoaje? No, si mimi. <laughs> yeah, Yaisha tokea sana. Na si mimi peke yangu tu. Unakuta mtu ni rafiki yako kawaida, ni mwanaume. Alafu ile mazoea na kutembea wote sana. Na anavyoona ulivyo tu. Mhm. Anakutamani, mwingine hata kutongoza sana kutongoza. Anakutamkia kabisa. Eh hey, mimi nakupendaga wala hata kama tuko marafiki mimi nakupenda. Yes. Hiyo yeah. inakuwa na kama vile anakutongoza. Kuna ile nyingine anakuja na kutamani e bana I wish mm-hmm. ni eh, yale mambo yetu yale <laughs> yale ya, ya, ya wakubwa. Ah. Mhm. Eh anakuja kwa bana I wish dodo unajua unajua muda mrefu mimi ni mtu mwanamke ambaye na msimamo siwezi. Yeye shantokea ya kwa rafiki zangu wa kiume lakini namwambia tukifanya tukifanya hicho kitu rafiki utaisha. Itabidi tukifanya hicho kitu ura, yani urafiki kabisa unaisha. Na hivyo vitu vinapendeza ni mtu ufanye na mtu unajisikia si kila mtu tu. No. Unaweza kuwa kwa rafiki yangu mwanaume na sikujisiki. Hmm. Yeah. So have you ever Uh, have you ever have sex with someone who ambaye si si boyfriend wako mm-hmm. just umejisikia tu kama like ewe na mona logic pale na me i want to do it just logic like sina tamaza kimwili ya hivyo vitu vya wewe kunifikia kabisa napenda mwili wangu yani hajawahi but i remember that you told me kwamba uh, favorite tarehe yako nisikufanye mapenzi Ni yeah. kweli kama uko na mtu mwenye unajisikia uko na feelings naye uko na fear naye so na nivjiita ulishowahi ulishowahi kuwa kujisikia mtu ambaye he is not your boyfriend mm-hmm. is not even ampo ampo even kwenye kwenye relationship mm-hmm. but uh, you were closed you guys you go closed but then you feel something you know you know kind of, like the way he is uh, something like that you sure you okay me me i didn't okay to really yeah really i'm serious dodo really i'm not drunk dodo yes really eh eh acha tuchukulie hivyo eh sasa eh kuhusu muziki wako ambao unaona sasa hivi masikio ninapata vibe kwamba kuna ngoma ambao umetengeneza kwa extractor. Yeah. Yeah. Ah, ile ngoma ipo. Ile ngoma. Unajua ah, binadamu unaweza ukapanga, Mungu anapangua. Yeah. Ah, na kuna watu wengi wanakuwa hawapendi maendeleo ya mtu. Nisikie. Mm-hmm. So ile ngoma ipo ni ngoma nzuri sana na siku itatoka kila mtu ata enjoy but support ndo haijapatikana ili tuweze kushoot tukaga tusha panga tushoot na tukua tushaanza kabisa lakini imefail bado lakini tutai shoot tu unga kipenda kilichofelisha ni kitu gani lakini kusababisha mpaka sasa hivi na struggle ni uwezo wa kipesa maybe uh, maybe management bado hawaja hawaja tiki wimbo hawaja upenda wimbo yeah wimbo wanaupenda na ni mzuri uh, maybe sijui nisemeje maybe uwezo hmm? yeah uwezo kwa sababu video eh uh, video ni wimbo ambao unahitaji video gharama kubwa yeah yeah na wewe ungi prefer kufanya na na director gani hapa nchini either maybe in jenji kada ni wanataka nifanye na ule dogo ile kama ndo jamani logic mhm mm-hmm. Yeah. Ule dogo sometimes namkubali lakini de. Yeah. De. De what? No, ningefanya naye. Ya iko sawa. Mhm. Bas tusema lakini de. De tu. Anakuwa busy yani, anakuwa busy yani ule mtoto. Kwa sababu maybe ndo anakuwa kuwa hivyo eh. Ndio anaanza anza maybe mahusiano muda wote iko busy na simu unaweza kumpigia usimpate anakuwa busy na mambo yake vijana unaweza kumpigia usimpate yuko na chat na mademu kosa kosa gani ambalo unaomba Mungu usije kujifanya katika maisha yako kosa kosa ambalo unaomba 
Aiwa na Mungu mtaidi nisifanye nini? Nisifanye kitu fulani. Kwa hiyo kabisa hii kongo ni kifanye kongo ni kosa kubwa sana. Nisitoe mimba. Mhm. Hujawahi? No, sijawahi. Wala hujawahi kufikiria? Sijawahi. Hata siku moja. Mhm. Ndio siku ndio sawa. Hujawahi kujutia eh maamuzi yako kuweza kuwa single mom, maybe kuwa uh, kuzaa wakati au mm-hmm. kujaolewa. No. Sijuti. Mm-hmm. Kwa sababu inakuwa ni maamuzi yangu mimi binafsi. Mm-hmm. Yeah. Mtu kiamua umeamua. Mhm. Maamuzi yako binafsi. Mm-hmm. Ila huwezi hujawahi kujutia wala usitegemee kama utakuja kujutia. Sijawahi wala siwezi kujutia. Lakini si mtaendelea kubaki kuwa single. Mm, Mtazaje tu. But bado una search. Utafikia muda lakini sasa hivi hivyo hivyo. Kwa maana kwamba bado una search. Hivyo hivyo. Kana unatoa macho. Mhm. Kana toa ni macho. Dodo. Toa ni macho kwa dodo yuko single na ana search. Sija sija enda kumtandata nitangazie jamani. Nimesema mimi jamani. Wanisame. Nimesema mimi dodo yuko single na ana search. Na search nini? Sasa vijana. Kwa mimi ndo ni msati au vijana ndo wana sati. Wakiniona una uhuru pia wa kusati. Sina hela baba yangu. Basi baka hela. Nikiwa na hela nyingi. Uh, nitachagua ambaye nanitaka. Yaani watakuwa kama wa miss. Hmm? Wanasibaba kuna mewe pita. Mimi anapita. Mm-hmm. Eh pita. Baka nani ewa ule mwenye amejea kabisa kifua kiko. Six packet. Mm-hmm. Nikitoka naye hata nikienda kwenye show za wakubwa ananipa heshima. Aisee. Alvin sasa hivi ana anaheshima kwa sababu ana mke wake, ana mwanamke wa kilo yani. Ana kitoka naye sasa wana wanampa kiti wanasema huyu ni fresh sasa. Hasa ndio maana inabidi na mimi nikiwa na pesa lazima na mimi niwe na na utachukua sanaa wao. Na siwezi kuwa na mchukua mbabu, mbaba, jana, ina ina, ina yani itatokeana. Ladha ya kuchagua. Baba, babu, mkubwa, kijana. Mapenzi kokote tu yanaenda ladha yako Mmm Wana penda kama mwanaume mwembamba. Kama najua na nakita tisa shamba. Ah bado. Awe na Pero mwanaume mwembamba lakini wao mezidi jamani. Ndio sio kama hivyo. Sasa mimi nataka blue jamani. Mimi nataka blue. Hata ukimtazama kweli, mimi nataka blue. Au mimi na cool cake. <laughs> wale wote sio fashion yangu. Abati ni wanaume pia. Yeah, ni wanaume. Mm. Uwa migi, yani mimi isi sina gadha rao. Yeah. yeah. lakini inatokeana mtu kama akufaya kufai tu. Yeah, kama anakufaa na kufaa. Ya kweli. Ya. Abana ndio tunashukuru sana kwa na mimi usikie leo. Na okay. karibu tena kwa siku nyingine labda nikikuhitaji. Siku nyingine nataka kuku. kuku. Nataka kuku zipo hapo wani kwetu hapa. Na bwana. Nataka supu ya kuku mimi ni ule mguni ukate hivi kwenye kame. Jamani yetu msapoti ukaka. Guys, ya yeah, kijana ambaye anatuma alafu anafanya vitu vizuri. Yaani huwezi kuja hapa ukaenda bila kuenjoy kidogo. Kama hivi tumeenjoy nimekula matunda matamu. Mazuri. Hapa nimembakishia kidogo kameramani. Kule ilikuwa na meza mate. Eh, <laughs> jamani hapana. So, tusapotiane ndugu zangu kuanzia kwa hawa wa watu wa media tuwasapoti si mpaka watu wa nje tu ndio wanaona vipindi vyetu hata kwa sisi hapa nyumbani jamani ukinunua tu mega zako za buku unaingia ku YouTube unaona interview una enjoy show unaweka pale like comment na share ah mambo yanakuwa vizuri so na si tusonge mbele kama zingine nchi jirani ambazo zina, zina ziko hivyo yeah i really appreciate konga tano Okay, we Kelvin Zihar. Oh